Di sebuah pekan kecil Western Australia, rupanya ada satu spot menarik untuk kita explore pengalaman menarik melihat bumi Western Australia dari kaca mata burung iaitu bermain glider di pekan Kennedy. Selamat pagi dari Western Australia Berhenti untuk bersarapan pagi Pemandangan pagi yang sangat indah Dengan luruan angin yang sepoi-sepoi Dengan pancaran matahari yang majestik sekali Jangan tanya di mana ni Tetapi ini dah masih dalam perjalanan Uish, syadu betul Boleh nangis lah Orang kampung tengok Mak aku mesti bangga dengan pencapaian aku ni Camper macam ni Dia bagi kemah macam satu Dan satu lagi ada kemah kat belakang tu Ini bahagian interior dia Rasanya ni boleh tidur dua orang ni Dia bagi blind macam ni Boleh lah tengok pemandangan depan ni Luas lah Kita rasa macam tak crowded Bila kita menginap dekat camp Memang plan nak pakai camper 4x4 ni Dalam minggu yang terakhir Kita nak go to the extent Yang sampai kita boleh letak dekat tepi farm ni Kita masak sarapan kita Tengok pemandangan Tapi jangan masuk dalam private property dan jangan set up fire dekat sini. Yang ni kita pakai gas tak apa. Kiu ni buatkan Maggi ni jadi majestik. Megastik Megastik Masih <laughs> ada salmon lagi Bila kita dah bangun tidur Kita kena gerak tadi Kita ada aktiviti Glider Nak tengok saya glide Final check Lock Release air Tire pressure Okay Stand latch Check Drive TV Check lagi okey. Kita dah berada di Bandar Cundedin. Kecil je buat pekan koboi. Lebih kurang 2 jam dari kota Perth. Jauh jugalah sebenarnya. Dia punya airport dekat sebelah sana. Nanti yang kita nak naik glider. Saya tak sabar untuk menanti. Glider itu terbang. Complete silent. Hanya bunyi desiran udara tersesar daripada sayap glider aircraft tadi. Sini road dia memang berbaloi lah. Kalau korang tidur tu rugi. Kiri kanan kita boleh lihat ladang. Kita boleh lihat haiwan. Alpaka Dia lama Alpaka dengan lama lain eh Saya rasa lama Dia muka dia sombong sikit Yang ni macam friendly sikit Tapi lebih kurang je Alpaka Alpaka Hamba sombongnya Main kat sini Nope Tu yang bulu tebal tu Nope Awak tu anak siapa tu Melayu tak faham Nope Nope Alpaka come in Come Come in Please come in Come in Come in Kita dah jumpa kangaroo Ah, okay. Ah, lagi lagi. Kangaroo tu pelik. Kita dah jumpa skink. Macam ular tapi bukan ular. Saya tak nak buat spekulasi bagaimanakah kejadian ini berlaku sama ada dia adalah satu hybrid daripada ular, biawak, cicak, kobing. Macam-macam binatang kita dah jumpa. So memang rugi lah kalau tak pergi ke Western Australia ni. Ah itu dia Gliding Club of Western Australia. Nombor 2 tertua di Australia dan yang tertua di Western Australia. Dah lebih 70 tahun dah. Ah dah nampak dah plane akan tarik kapal terbang ni dan kemudian lepaskan di udara lebih daripada 15000 kaki.
You are the owner of the club, right? No, 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 no. So I'm just one pilot here. Uh, uh, I will make sure bring you to the duty pilot who's going mm-hmm. to take care of you. You have somebody else, our instructor, who will take you today. Mm-hmm. So we've got the three club gliders, single seaters. So good. <laughs> so we've put water in the wings to make the glider more weight. Yes. More weight. Yeah. yeah. 60 kilo. Oh, 60 kilo. This is an old glider, huh? 48 years old. These oh. days, gliders take two or three hundred kilo of water, but it's okay. Okay. It makes it fly more nicely. 48 tahun eh, dia punya glider ni harga lebih kurang dalam 10,000 ke 20,000. Apa dia? Easy to see. Saya dah jadi saya yang sen ni. Aku dah lama simpan perasaan ni sebenarnya. <laughs> Okay, ini dia kapal terbang yang ASN akan naik pada hari ini. Besar wingspan dia untuk glider. Untunglah. Untung. 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 <laughs> I experience pilot, I, I flew a light aircraft to Rottnest Island and back to Perth. Today, I, I, I'm going to fly this guy. doesn't have engines at all. And it's going to ride the wind. It's a perfect die, die, die. To die, die, die. To fly. Since yesterday, die, die. Until today, die, die. From Calberry until this gliding club in Western Australia. Now we are in Kanderlin, Kanderlin, Kanderlin Airport. Jadi <laughs> India. <laughs> 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 Sometimes it just cross line to um, being uh, um, Indian. We release at a height of 2,000 feet above the ground and then we'll be able to climb with the conditions of today between 5,000 and 7,000 feet. So about two kilometers high. You've got a, an airplane with an engine uh-huh. with a rope mm-hmm. and the rope gets hooked onto the nose of the aircraft mm-hmm. and when you reach the height that you want then you release the cable, the cable goes away and you fly alone. Glass is very fragile and very very expensive. The rest is very very solid. Kat sini adalah tempat untuk instructor akan duduk. Kemudian kita kat sini. We've got a few things. If you're not feeling well, the bag. One thing. <laughs> Some limits to make sure somebody is not too heavy or too light. Mm. And then you've got all the maps. It moves like this. Look at the wings. Whoa. You never fly with force. Like in the movies where you see people flying. <laughs> never happened. Always yeah. like that. Really, really soft. Sebenarnya dia tak terlampau complicated sangat lah. Dia ada altimeter, kelajuan, climb rate dia. Lepas tu kelajuan dia lagi kat situ. Penot. So tak banyak lah. Bukannya jumbo saja-saja macam Superman. Itu untuk menentukan dia punya direction of the wind. Bertiup ke sini maknanya angin sedang bertiup di side. We're going to take the aircraft outside so that we can do the check, the daily check of the aircraft. Kita hari ini akan fly dengan Golf Tango Oscar. Pakcik Clayton sekarang ni sedang buat pre-flight untuk tengok semua mechanical fungsi. Walaupun kita dah fly hari-hari, kita tetap kena buat pre-flight. Kita tak boleh fly lepas dekat atas tu. Oh, 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 oh. Alamak lupa pula lah. Nak pasang ni, uh, lupa pula lah itu. Oh, tak boleh. Tidak ada ruang untuk mistake. Kita nak tengok dia pasang wind tip dekat hujung. So daripada hujung ke hujung wind tip tu, panjang dia lebih kurang 20 meter. Plug and play je. Simple. And very strong. SN dan juga pilot tu tengah prepare depan ni mereka akan sign dokumen kita dah booking tapi pembayaran buat hari ni dan dia orang akan buat inspection lepas isi indemnity punya uh, form tadi tu rasa macam eh aku nak terbang ke ni ni betul-betul bukan fly without wing eh, tapi fly without engine yang ni kalau kata kita buat achievement katakan kita sampai macam record 500-600 km gliding masuk saja ting 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 lepas tu bagi tahu orang semua tu oh saya dah achieve benda ni benda ni tinggi sekian-sekian sekian tapi kalau saya nanti masuk saja ting 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 tapi kita dengan instructor <laughs> kita kena pasang sunscreen dia punya clear sky ni tak ada ozon langsung dia boleh burn skin kita nak tu kita punya glider ni pergi ke landasan dia walaupun tak dapat bawa glider tapi dapat naik dengan instructor pun kira good enough lah so these runways and the big hangar were all built during the Second World War. This was a primary training location. They flew tiger moths from here, up to 8,000 men on this side. Towards the end of the war, they were flying liberated bombers up into Indonesia. Kita dah sampai dah dekat bahagian ujung airstrip ataupun landasan kapal terbang ni. Ini baru, rare. <laughs> 
Right. You're a very experienced pilot, isn't it? How, how long have you been flying? Oh, I think 30 years. 30 years? <laughs> I wish I can fly after this. Yeah, we're going to fly now. We're going to take off. We're going to take off. We're going to take off. We're going to fly. Satu pengalaman yang tak pernah saya alami. Kita unlock semasa di Western Australia. Okay, so there's lots of lift. We'll be able to go up easily. So I'm going to release the rope soon. You'll see the rope go. There it goes. You'll see the rope go. There it goes. So now we're on our own. Wow. And you can hear we're still going up. Oh, okay. The big, 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 big yeah. things get Not faster so going up. Yeah, but... Interesting. Dia dah lepaskan kita tadi lebih kurang sekitar tak sampai 2,000 kaki. Sekarang ni dia dah climb lebih tinggi daripada tempat yang dia lepaskan tadi. So, we've already climbed 1,000 feet. Oh, climb. And we're going up. So, we now 3,700 above sea level. What is the longest distance you fly, Captain? It's 750 kilometers. Wow. You can go to Perth and back. Oh, easy. Oh. <laughs> easy. As the temperature goes enough, then the moisture from the ground will rise, mm -hmm. creating a column of hot air. And hot air goes up, and we are going to fly all the way to the cloud. So you can go up to how high the cloud is. Oh. So you go up, and then you go down, and then you find another column of hot air and you go up again. Do. It's the same concept with the paragliding, is it? It is the same. Yeah, so you need the heat to climb up. Yeah, yeah. Yeah. It is exactly, okay. exactly same that. Concept. Yeah. Mm -hmm. Same concept. So it's very smooth going down and suddenly you feel the air going okay, up and down. So when you travel, it's down, up. So you go, like when you've got turbulence, it's ah, a big jumbo. Yeah. It yeah. feels sometimes a bit like that. Yeah. Right? It's yeah. exactly that. You've got air going up, air going down. And when we get the air going up, what we will do, like the eagles, we are going to stop turning so we'll slow down and turn and make rounds inside that column of warm air so again the air goes up makes the cloud goes down and we get that column inside the column is very smooth and so then we can go up 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 up, up and continue so you hold the stick look at the horizon and if i push the stick forward see the nose goes down uh -huh. and now we're speeding up and if i pull the stick back the stick just a little go up. bit now we slow down mm -hmm. and then if I want to turn to the right, I push the stick to the right mm -hmm. and if I want to go straight, I push it to the left, mm -hmm. stop in the middle and it goes straight. So I'm going to let go, Okay. you fly. Okay, go up a little bit, then so slow down, go down and in the middle, then Go to the town. Yeah, go left. Right, a little bit faster. Oh, okay. Nose down. Up. So there's a town. And, uh, and then go level. Okay, level yeah. the wings. Then we go towards the town. Yeah, okay. Hey, That's you've got it. Okay, yeah. <laughs> got it? Okay, uh, go Am I controlling now? Yes. Oh, really? Yeah, you, you're doing it all. <laughs> <laughs> I let go long ago. <laughs> See? You feel okay? Yeah, I feel so much okay. Saya tak pernah terbang tanpa enjin. Sekarang dah 4,000 lebih lagi dalam uh, ketinggian altitude. Nampak sampai Perth dan boleh nampak laut pun daripada ketinggian ini. Okay, so head yeah. back towards the airfield. Okay. Getting a bit low. Okay, okay I pass to you, Captain. Okay, 
Turun-turun daripada gelap dia punya sadu. Sadu kencing. Tak ada toilet. <laughs> Dengan ini. Satu. Dua. Tiga. Flight yang ke seribu. Dan juga kali pertama, saya fly glider. Walaupun fly SPSJ tandem pun, tapi first time dan flight yang ke seribu. Golf Tango Oscar. <laughs> Feel dia tu Tak dapat nak digambarkan lah Dia punya I wish I can still be a pilot Selesai sudah aktiviti glider Jadi kau main-main ya <laughs> Glider tu Profesional Saya jealous saya jealous. Muka jealous tau lakar tau <laughs> Lepas ni boleh panggil uh, saya Dengan nama SN Maverick Tapi dia kena tunggu hujan dulu. Wah, hujan dia keluar jadi Maverick. Bila basah, bila basah dia. Bila basah. Besok saya pula akan terbang. Semua main udara je hujung-hujung ni. Dan kita nak pergi Fremantle. Since hari ni hari Ahad. So, this is the best day untuk kita nak explore Fremantle market. Let's go. Kalau kita lihat Fremantle ni penuh dengan orang nah, Itu masa kita pergi hari Jumat tak ramai Bangunan-bangunan dia memang very classic and vintage hmm. oh! <laughs> Nasib baik aunty ni Dia punya topi terbang Okay. Guys, kita dah sampai dah sekarang ini di Fremantle Sebenarnya kita dekat Ishet ni Ishet ni pun cun juga Kalau kata you all nak dapatkan makanan ke Ataupun you nak dapatkan souvenir Boleh dah beli dekat Ishet Harga dia pun very negotiable Ah, Kali ni baru puas hati Sebab kita datang je ada macam-macam barang yang ada kat sini Dan kita buka puas Kacang ha, Dekat dengan kacang dah ah, Kacang sate ya? Ah, ya yeah. <laughs> My favorite Chinese, long? I'm Chinese Oh, how long? Malaysian Chinese, not, oh. not Muslim, but Buddhist. <laughs> Where do you stay? Me, Rockingham. Oh, Rockingham. Mm. I see. Nearby, got... only half an hour only. So I operate a gift store here. Oh, I see. This is all handmade by me. And this is Mr. Tam. Yang buat sendiri ya, semua ni kelas kelas dan dia jual. Untuk buat jadikan sebagai souvenir, fifty five dollars. Okay, nice. Kalau dekat t-shirt ni anda nak cari lah baju baju berkenaan dengan shop logo, brand, uh, purse ataupun barang barang yang second hand uh, ada di sini. Anda boleh dapatkan dekat t-shirt. Ini kalau perempuan perempuan datang ni, heaven bang. Tolong beli bang Kesan-kesan perlu Buat-buat patuk <coughs> Abang tu kena kereta Silap-silap ni Siapa boleh suruh apa Nak post buat balik Malaysia ni Bang Boleh lah bang Bang boleh lah bang Dah sudah Kena beli dah Tapi hari ni kita orang nak jalan-jalan Dari Isyad ni kita boleh jalan kaki ke Pasal lama tu Klasik sikit Jadi saya nak pergi ke Old Market Memang hari ni hari Ahad Hari Ahad memang Ramai orang Jalan-jalan boleh terpijak orang lah Kalau kata hati-hati So Let's go Yang ini dia banyak Airbnb dekat sini Depan tu ada macam Ferris wheel Macam old city tau Lalu-lalu kat sini memang ini antara port Photography architecture dan juga wedding photography Architecture dia very nice dan unik ha, Dah macam pegang cowboy lah Dia punya design dia, building dia Seolah-olah kita pergi dekat Universal Studio yang cerita cowboy tu Memang nice Tapi bahaya kita datang waktu sama ni Terlampau banyak satu-satu <laughs> Kena hati-hati Kena lepas jam mata Orang Malaysia, orang Singapura Jangan terkejut kalau kat sini nampak banyak Muka-muka Melayu Kalau tak Melayu, mereka tu Pinoy Kita boleh je lah, masa kita jumpa-jumpa dia orang kan Kita jerit je Apa saja yang nama-nama yang mereka kenali Sama ada mereka akan pandang Ataupun mereka akan marah ha, Tapi kalau yang pandang tu, confirm dia kenal Jalan ini kalau bawa kereta pun Kita tak boleh bawa laju Perlu 
bawa kereta pada kelajuan manusia berjalan kaki. Polis sentiasa ada mengata-kata kau jahat sangat kena kurung dalam ni kot. Oh tu kita jumpa limousine Hammer. Ha. <laughs> oh tu dia kereta basel car. Oh bising betul. Motor dua biji tu dia tidak ada mencilok pun. Kalau dia orang dekat belakang dia orang berhenti je. Tak ada pun nak pergi wow tak ada. Dah sampai di Fremantle Market. Dalamnya ada macam-macam souvenir. Dia orang pun pandai faham cakap Melayu pun. Ha ni semua tu made in Australia. Boleh je pilih. Ni barang-barang yang ada ni eh dah mula ramai mata. Sangat berdosa bagi tempat macam ni. Ha saya masih lagi tahan iman. Okey kita teruskan lagi. Makanan je saya tak tahan iman saya. Tapi kalau yang lain-lain tu okey je. Macam dekat Turki juga dah. Rocky Road with that chocolate. Best ada aiskrim batang ke? Dia boleh tengok apa aiskrim ni tengok abang Sami eh. Ha. Topi ni pun macam tergugat juga iman saya. Macam topi ni menak tukar-tukar tapi rare nation kat sini. Kalau bawa budak-budak rambang dah mata kat sini. Kopak, koyak, poket, abah-abah. Kalau bawa ibu-ibu, kat mana-mana pun dia akan koyak semua. Macam sebenarnya Turkish lah. Turkish ni sebenarnya pun ada juga. Kat sini ada satu kedai yang nice. Iris Photo. Dia akan ambil mata kita dan dia buat seni. Dia siap buat cina mata, dia letak kat jam, pendant. Saya lagi ngeri bila ambil gambar ni. Saya tak nak perasaan ngeri tu ada pada saya selama-lamanya. Jadi saya tak nak ambil gambar. Untuk mengelakkan kita tahu keadaan sebenar. Fremantle Market ni lebih kurang macam korang masuk downtown, uptown, Namasara. Macam tu lah dia punya kedai dia. Pakaiannya. <laughs> Artis referen saya dulu <laughs> Vil Daripada Portugis Artwork dia adalah berkonsepkan Deconstructivism Which destroy something To create something Saya rasa kangaroo pun Asal dia adalah dinosaur Yang telah mengecik Apa yang kau merepek ni Kesan daripada perkahwinan campur Dia akan makin lama makin kecil Dan sehingga dinosaur ni Dah jadi macam kangaroo sikit lah Kalau ikutkan kajian saya sendirilah Bila dia dah modify Dia dah jadi kecil Dia akan Dia, dia buat pocket tau Dekat perut dia plastik surgery sebenarnya tapi kemudian makin lama dia dah jadi genetically modified dan sebab itu macam mana T-Rex dan juga kangaroo lebih kurang dia sudah cukuplah suruh dia melingkup ni kambing ke anjing ke? macam kambing biri-biri oi mulut dia hitam anjing-anjing yang kita nak cari fish and chip yang viral sebelum ni katanya itu yang paling sedap sekali di Australia saya tak percaya kita kena try dulu Kecicirelo Kedai dia dekat je dengan Port Lobohan Daripada sana Sampai ke sini Ada banyak pilihan air Bukan ada di Lobster Shack je Tapi Cicirelo ada Crayfish Revela and Chips Fish fillet, serve with chip and coleslaw ha, Yang ni premium, waiting ada macam-macam Kau boleh pilih Dekat salmon hole, saya tangkap dapat ikan ni lah <laughs> So yang ni, saya rilis balik <laughs> Ini pun saya dapat Dekat Basar Tun Jati Alamak, ikan ni dapat <laughs> Nampaklah Eh macam mana ni? Ni beracun kan? <laughs> Jangan rakam Dia orang pakai kat JT hari ni Jadi orang putih sikit Wah sigal sigal Kawan-kawan Ingat lagi tak? Yang kita orang bagi makan tu Amboi oh, Burung ni kalau kita tak hati-hati Burung ni yang makan fish and chip kita Betul ke tempat ni yang paling sedap di Australia? Kau akan selalu makan fish and chip kan? Cuba cakap betul-betul Tempat ni yang terbaik ke? Cakap lah terus terang Kita orang tak marah punya Nampak macam tak ada bantahan Eh, lari pula Please don't feed the seagull Or they will S-O-Y Kita tak faham ni 3,000 years later <laughs> Rupanya On you On you On you Good and cheap dengan fish and chip. Sedap ataupun propaganda saja. Rajin sangat masin, taburkan garam. Kalau you nak lagi style macam ni je. Mula-mula ialah chip. Mungkin nice je. Dia tak masin sangat. Kosor dia. 
dalam level yang sama dengan KFC punya cold slow yang ni squid ring kita test hmm. 4.5 bintang jadi kita nak try fish dia makan sekali dengan tata sauce yang diberikan saya setuju yang ni yang terbaik di western australia terus dekat best hotel hampir jangan, jangan makan lah yang kat best hotel tu rugi jadi baik makan dekat sini tapi seluruh australia rasanya saya dah makan yang lebih baik lagi daripada ni semasa saya di victoria sebelum ini hmm. dia punya daging ni lagi best lah nah itu dia ter terasa terlampau banyak tepuk yang ni just nice Ok dah, kita nak balik dah sekarang okay, Selain daripada sisi relo tu ada juga lain-lain fish and chip Janganlah resah sangat kalau kata tak makan dekat sisi relo Boleh makan tempat lain pun Cuma kita tak try lah nak tahu sedap ke tak sedap Sekarang ni kita nak pergi ke Rockingham Plan ni kita nak menyotong hari ni Hari ni kita akan pergi bersama dengan Abang Arif Korang naik aku Sama yang saya naik ke Abang Arif Ah tinggal lah korang berdua <laughs> Ah, tu pasal yang tempat ah ha, skydai tu depan tu ah ya. uh, ni tempat AA nak skydai esok pagi so kita dah sampai dah di area JT Rockingham uh, so kita nak pergi memancing harap-harap dapat ikan dengan adanya sifu kita akan ada rezeki doakan kita akan dapat sotong makan sotong goreng tepung sekali so, ikan apa dekat sini bang nasib lah tapi tu kalau nak cari ikan kecil pun ada ikan besar pun ada ikan jenis apa ayam herring ah eh So dia balingan pertama daripada AA okay, Adakah hari ini ASN akan menjadi orang pertama Menaikkan herring uh, eh, Jangan pray dia Tapi <laughs> kadang-kadang pun oh, tak ada Weather dia macam Abang jangan bagi eh, ni bang Pemecah harapan oh, Tapi tak sejuk sangat bang eh Mana ni Okey lah, okay lah. Tak macam yang kita sampai semalam tu Dekat tu turok Oh turok sejuk Oh sejuk betul Dapat. Kira tak makan? Ya. Ya, kira SN Unlock ni ya, ya. Tolong bagi tahu kawan-kawan Macam spesies kau jangan makan Ajak kawan-kawan yang besar-besar sikit Apa ni? Asalnya kot Herring Alah ikan ni lah Rompet Rompet lah Dekat sikit, dekat sikit Ada ke? Ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada To the end of the tail So that's 26 Too small Too small. Thirty centimeters. Then we can take it. Yeah. Oh. Uh, if you catch one that size, slit it, measure it, slit its throat. Oh. Uh, you got to bleed. Otherwise, the blood goes through the meat uh -huh. and ruins the meat. Oh. Bye bye. That's nice. Beautiful. Come on, guys. Oh, we're going to hook. Huh? Tayar pakai batu. Huh? The batu kita cangkuk macam ni. Hambeh seketul. Kini. Okay. Kepala mesti ke bawah lah. Okay, hmm. macam ni masuk. Kita ukur. Uh, uh. Kita ukur macam ni. Okay. Mata yang last ni mesti kena masuk kat mata. Tangkap sen. Rembat dah. Uh, okay. Okay. Ini lah. Right. Ikan lah. Ikan. Tepet. Tepet. Garam tu. Trompet. Trompet. Lagi besar ni. Unlock. Yeah. Unlock achievement. Goreng tak boleh goreng? Tak boleh tak boleh. Lah, aku kena cakap Bagi tahu kawan-kawan Jangan makan Kau turunan kau jangan makan Gigit je Tu, lihat Dah, tak boleh makan lah Ni, lembut je lagi Tendang dulu kau Tak berjaya hari ni Kurang luck Masih ada banyak luck Tapi ikan trompet <laughs> Hari ni Saya bukan nak cakap apa lah Dua ikut Naik saya at least saya tangkap dah dapat makan lah <laughs> Saya catch and release Itu kena hormati prinsip tu <laughs> So, nak gerak ke mana ni? Kita nak pergi port sotong ha, Ini sotong tak ada rezeki lah kat sini Kita pergi satu port yang Kata 2 jam boleh dapat 5 ekor Abang kata insyaAllah dapat Kita try lah, hopefully dapat dah Bawa, bawa sikit, bawa sikit Ambil ikan pun ada Okay, okay, okay. Sini, besar, besar gila Wah, wah, wah Jaga, jaga, dia pergi tu Sila jealous Okay, okay, cara-cara nak bunuh dia
Dia akan putih. Oh ya. Yeah. Oh. Dapat. Woohoo. Yes, yes. Yes. Dapat rumpai. Ha. Oh, dari dari slow 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 slow. So slow. Oi, yes. hey, besar besar. Besar. Oi. Oh. 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 Nombor dua. Boleh makan dah? Makan, boleh makan. Sodap gila. Oh, lama-lama. Tidak ada luck untuk saya untuk dapat sotong. AA mendahului dengan dua pukulan. Manakala untuk ikan trompet. <laughs> saya, saya mendahului dengan dua ekor ikan. Ikan tu orang tak makan. <laughs> Walaupun kita tak merasa nak pergi grabbing Kerana dia punya season mula buka 1 Disember Betul. Tapi kita boleh menyotong dekat yeah. sini Haa Awesome eh Tiga ekor sotong besar-besar Hari tu dah dapat ada lagi satu ekor Dapat lagi tiga Kita makan pot-pot Empat ekor dah sotong Thank you lah Barik bawa pot terbaik eh Terbaik Ikan bari pun besar oh. Memang kalau kata pancing tak boleh nak, nak angkat Jadi kita biar <laughs> je Ada lagi ada lagi boleh zoom Boleh zoom tu Tu nampak tu nak makan Ui yang putih tu lah Flat bila dia flapping tu nampak putih oh, dua ekor kita bila kita buang umpan kita yang dah busuk kan buang dia dia datang flapping flapping oh ni jetty penguin island depan tu penguin island ha cuma penguin tak ada kat sini kita terbasahlah malam ni tak ada apa lagi auto fresh sejuk 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 eh eh masak pula dari sungai uh, jeti penguin penguin island <laughs> sungai bukan sungai laut ni kalau beli kat dekat pasar sekilo dalam 40 40 dolar so kita dimaklumkan daripada skydive australia Uh, memandangkan hari ni cuaca baik cumanya di tepi pantai angin agak kuat pada asal nak landing di bahagian beach instead of beach dia orang akan landkan saya di airport juga apa pahal pun kita punya semangat Ray TV kita akan fly jangan ke atas kita kat bawah semangat ke atas water putih tinggal <laughs> eh, bila dah semakin dekat dia semakin menebar pula <laughs> tadi semangat tu macam makin meluntur pula apa nak buat don't worry Weather nice, weather nice. Dah awan pun, jadi ni sampai Free fall, 30 second. <laughs> Free fall. Bukan lama pun. Yelah, tengok tadi, eh, dia terkumat-kumit, tukar kumit mula dia. Dia macam zikir apa pun tak tahulah tu. <laughs> dia, tu. dia minta <laughs> buat cakap orang selamat dah tu. Dia berdegur. Aduh, skydive rocking head. Alhamdulillah, terima kasih kerana subscribe channel kami dan sudi menonton travelog kami kali ini. Kita nak tonton pengalaman bermain skydiving pula. Adakah AA landing dalam keadaan penuh kehansaman ataupun tidak? Kita tunggu next episode. InsyaAllah, next episode adalah episod terakhir travelog Western Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah. <laughs> Parking kat tepi ladang orang Lalat banyak sangat ni Saya dah mandi Saya banyak lalat I'm an experienced pilot Flying this thing for A few hours <laughs> Sejak Itu untuk menentukan dia punya tail wind Atau apa uh, Speed wind Apa uh, Direction of the wind Mind your head <laughs>
Kita hari ni akan fly dengan Golf Tango um, Apa nama? Okay, ada bateri Bateri tinggal 20 oh, Cepat-cepat balik Ya Eh, inilah masalah ya, Masalah content creator Dah sampai dah Di sebalik konten yang best Ada drone yang terkorban Muka-muka yang pernah jatuh Okay bang, terima kasih bang Yang ni pernah pancing drone Tapi selamat eh ya. Alhamdulillah Hai, Bateri satu gun Eh, uh, okay Di Fremantle ni kita Eh, belum bayar parking Belum bayar parking Belum bayar parking, <laughs> belum bayar parking lagi lah uh, Kalau kata kita nak duduk dekat Turn left onto High Street Ah, itu je Tapi biasanya Melayu Ah, uh. New all Frio Market Dan cuma hancur Dah nampak dah cicerelo tu, nampak tu Bukan yang merah ni <tuk> <tuk> Itu jangan tak masuk <tuk> Pusing di U-turn pula jauh Jangan nak pergi nampak Oh sorry <tuk> Kita perahkan squid ni dengan Tuk Tengok lemon dia dah tercabut Macam mana ni? Ini lemon tak bagus ni ni. Ah. 